ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക സ്കിന്നോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോരില്ലെങ്കിൽ തൈരായാലും മതി ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ചിക്കനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മസാലയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കഴുകി വെച്ച ചിക്കനല്ല ഇതിൽക്ക് മുങ്ങാൻ തരത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഒട്ടും വെള്ളമല്ലാതെ വേണം എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി പഞ്ചസാര അതുപോലെ ഗരം മസാല പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ സോയാ സോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിന് പകരം ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇത് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ മണിക്കൂർ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ എടുക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് പൗഡർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്നും ആവുന്ന തരത്തിലൊന്നും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് മുഴുവനും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ ആ പൗഡറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ മാവും ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് ആണെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഓരോ പീസും ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് എഴുതിയെടുക്കുക നമ്മളിത് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ട നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കോട്ട് ചെയ്ത ഉടഞ്ഞ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണതാണ് നല്ലത് ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ അഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ആ മോരിൽ മുക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടണം ചിക്കൻ ഇട്ട് ഉടഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലും ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യ